ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ദിഫിയാസം ഫോർ എന്ന ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാനും ദുരിതമുള്ളതാക്കാനും സാത്താൻ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് അതിനാൽ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നാല് വിവിധ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയം വ്യാകുലത കുറ്റബോധം അസുരക്ഷിതത്വം കൂടാതെ ഭയം വ്യാകുലത കുറ്റബോധം അസുരക്ഷിതത്വം ആ ഭയം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ ഭയത്തിൽ പേടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വ്യാകുലത നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഭയമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന തോന്നലാണ് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നമാണ് കുറ്റബോധം എന്ന ഭയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആവില്ലെന്ന കുറ്റബോധമാണ് അത് നമ്മെ ബാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ശേഷം കാലം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായും വരും അസുരക്ഷിതത്വം എന്നാൽ നമ്മൾ ശരിയല്ല എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നോ അതായില്ലെന്ന് തോന്നൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അഥവാ നമുക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ദൈവം നൽകിയ സന്ദേശം നമുക്കില്ലെന്ന് തോന്നൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇവയോരോന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും വ്യാകുലതയുണ്ട് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭയമുണ്ട് കുറ്റബോധമുണ്ട് അസുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അസുരക്ഷിതത്വം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നതിനെയും നിങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൻ്റെയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഫലമാണ് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം വളരെ അത്ഭുതകരമായ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്കും പഠന സഹായികൾക്കും പ്രതികരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം മനസ്സാണ് നമുക്ക് തുടർച്ചയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന അറിവ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ദുരിതം അനുഭവിക്കും സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏഴ് പറയുന്നു ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത്രേ അവന് ഭവിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നു മനസ്സ് പോകുന്നിടത്തേക്ക് മനുഷ്യനും പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെയാണ് നാം എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണോ അങ്ങനെയാണ് ഒടുവിലെത്തിച്ചേരുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചുകൊണ്ടുമേ ഇരിക്കുക ധ്യാനം എന്നത് ഒരു വിവരമാണ് അത് വെളിപ്പാടിലേക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിവരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും അതൊരു വെളിപ്പാടാകുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവുകളല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവുകളല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവുകളല്ല സഹായിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവയാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ് അറിയുന്നതാണ് അറിയുന്നതാണ് അത് സാത്താൻ അവന്റെ നുണകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അറിവിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ട് അത്ഭുതകരമായ വചനങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാവാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുഴുവനുമായി പുതുപ്പിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരിയോ തെറ്റോ ആയ ചിന്തകളാൽ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക ഭയത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഭയം കടക്കാതെ അടച്ചു വെച്ച് അതിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സൊരു തരം പ്രവേശന കവാടമാണെന്ന് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന അരുതാത്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ട് സാത്താൻ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദൈവവചനത്തിന് എതിരായി വരുമ്പോഴും അതിന് മനസ്സ് മൂടിക്കൊണ്ട് വേണ്ടത് പറയാൻ പഠിക്കണം നോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വാക്കാണ് വേണ്ട എന്നത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ തത്വത്തെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വചനത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബൈബിൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് വായിക്കാം എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കുക ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൗഢ്യതർക്കും ഷണ്ഠ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഷണ്ഠ ഒഴിഞ്ഞിരിക്
എന്നാൽ യാതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇട വരുമ്പോഴാണ് ഷണ്ഠ കൂടാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് ആരംഭിക്കരുത് അതിനെതിരായി മനസ്സടയ്ക്കുക അതുമായി ഒന്നിനും പോകാതിരിക്കുക ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനെയും അതുപോലെ വീട്ടിലെ വാക്ക് തർക്കങ്ങളും കാരണം അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയും ഞാൻ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പറയും അദ്ദേഹം വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കുറെ സമയം ചിലവാക്കും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും ഡേവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് വേണ്ടി ചില ജാക്കറ്റ്സ് നോക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ചില മീറ്റിങ്ങൾക്ക് ചില ജാക്കറ്റ്സ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ജാക്കറ്റ്സ് ഇടാൻ ആരംഭിച്ചു എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ജാക്കറ്റ് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് വളരെ ഷോർട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാണ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റൈൽ ആണെന്നാണ് പറയാറ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പലതും അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കാര്യം ഇതാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥിതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സ് അടയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പോവും പലതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറക്കാനാവും പലതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സടയ്ക്കാനും ആവും അപവാദങ്ങൾക്കെതിരെ മനസ്സടയ്ക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നടന്നകലാനാവും എന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനും അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല നമ്മെ വിഷമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു ജോലി സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും അതിനെ ശ്രമിക്കും ജോലി സ്ഥലത്ത് ധാരാളം പേർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഓ നീ അത് അറിഞ്ഞോ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കമ്പനി പൂട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് മനസ്സടക്കുക കാരണം ഇതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം അത് മൂടിയാൽ മൂടിയത് തന്നെ മൂടിയില്ലെങ്കിൽ മൂടുകയില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യാതൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അത് ഇപ്പോൾ മുതൽ അടച്ചു കിടക്കേണ്ട സമയം വരെ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ല പകരം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ തുടരാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോടായിരിക്കും അഥവാ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞയച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വേറൊരു ജോലി നൽകും അത്തരം സംഗതികളിലൊന്നും നിങ്ങൾ തലയിടേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് കയറിക്കൂടുന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് തുറക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുള്ളവർ ആവരുത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് യോഹനാൻ ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം അത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അയാളെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് നഥനയേലിനെ കണ്ടു അവനോട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവൻ യോസഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന നസറേത്തുകാരൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു നഥനയേൽ അവനോട് നസറേത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു നസറേത്ത് ഒരു മഹത്തായ സ്ഥലമല്ല എന്ന അഭിപ്രായം അയാൾക്ക് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നസറേത്തിനെ പറ്റി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു നസറേത്ത് ഒരു നല്ല സ്ഥലമല്ല എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് നസറേത്തിൽ നിന്ന് നന്മ വരിക ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വന്ന് കണ്ടു നോക്ക് യേശു നഥാനയൽ വരുന്നത് കണ്ടു യേശു അയാളെ കാണാൻ വന്നതാണ് എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് അയാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രയേലിയൻ യാക്കോബിന്റെ യഥാർത്ഥ അനന്തരാവകാശി ഇവനിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള കപടമോ തിന്മയോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നഥാനയലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നാണെന്ന് എന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് യേശുവിനെ നഥാലയലിനെ കാണാൻ ചെന്നതി
ഞാൻ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ തരാം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദശാംശത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് അതെ ബൈബിൾ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദശാംശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല നിങ്ങൾ ദശാംശത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല ഊ വിചിത്ര മനുഷ്യരെ അത് ചെയ്യൂ ഊ അത് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ അതൊക്കെ പഴയ സഭകളോടെ ഇല്ലാതായി അതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനാൽ ജീവകാലം മുഴുവൻ അവരത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവരിടുങ്ങിയ മനോഭാവമുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് സ്വയം പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവർക്കായി കരുതിരിക്കുന്ന മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും ചിലർ പറയും ദൈവമേ ഈ കൈവച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എനിക്കിതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സ് മാറ്റിക്കോളും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ദൈവം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഒരുവിധം മർക്കട മുഷ്ടി ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന മനോഭാവം നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനാവും എന്നത് അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭയം എന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ചിന്തയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും പിന്നീടത് വികാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ചിന്തകൾ അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഠിനമായാലും ശരി വികാരങ്ങളെക്കാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മൾ തോന്നലുകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭയം എന്നത് വളരെ ശക്തമായതാണ് അത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഉറച്ച തോന്നലായിരിക്കും അത് നമ്മെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരമായ ഒന്നും ആലോചിക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള പരിശ്രമത്തെ തടയാൻ അത് ഇടയാക്കുന്നു അതാണ് ഭയം എന്നത് ഇന്ന് കാണിക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം കാണിക്കയായി കൊടുക്കണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഭയം തോന്നി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായത് കാണിക്ക സമയത്ത് നൽകി നാം എല്ലാം അതിലൂടെ കടക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും അതിലൂടെ കടക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ദൈവം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ദൈവം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവവുമായി എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത്ര അനുഭവം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും ദൈവം എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരും എന്തായിരിക്കും എന്നോട് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറയുക അതെനിക്ക് കൊടുക്കാനാവുമോ കൊടുത്താൽ അതില്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഭയം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നന്നായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഭയം തോന്നാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നത് എന്ന് കരുതേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഭയം തോന്നുന്ന ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അതാണ് സാത്താൻ ജനങ്ങൾക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും അവൻ ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഭയം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എതിരാണ് നാം വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭയത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടുമോ എന്നെനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാവുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേടി എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് ഈ യോബ് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഭയന്നത് തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഭയം കടന്നുകൂടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങളത് പറയാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം അപകടത്തിൽ ചെന്നെത്താനുള്ള ഒരു വാതിൽ സാത്താന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാനും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭയത്തോടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു മനോഭാവം എന്താണെന്നാൽ
നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം ഇല്ല ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അല്ല അവൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ഏടുകളിലും നമ്മൾ ധൈര്യശാലികളാവണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് കാണിക്കാനാവും നാം എന്തിനെങ്കിലും നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നേരിടണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം തിരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാത്താനെ നാം ഭയപ്പെടുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനാവില്ല ധാരാളം ജനങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അവർ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നവർക്കറിയാം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിളി എന്താണെന്ന് ദൈവം കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഒരു ദിവസം കൂടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലടി എടുത്തു വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങൾ കാലടി എടുത്തു വയ്ക്കും കാലടി എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇതായിരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വിട്ടികളായി മണ്ടത്തരം കാട്ടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ശൈശവ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചത് അത് ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അവയിൽ പലതും ശരിയായില്ല ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് കരുതും വേണ്ട എനിക്കിത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ കുട്ടികളെ നോക്കാനായി ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ എന്നെ അതിന് പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലായി അത് മൂന്നാഴ്ചകളെ തുടർന്നുള്ളൂ ഞാൻ തെരുവുകളിൽ ചെന്ന് ട്രാക്സ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്കത് വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കി തെരുവുകളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം അവർക്കത് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കൊരിക്കലും നിർത്തിവെച്ച കാർ ഓടിക്കാനാവില്ല നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീവിതം എടുക്കാനായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ പിടിച്ചിരുത്തണം എന്നിട്ട് ഭയം തോന്നുന്നത് മതിയാക്കണം ഭയം 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 ആരെങ്കിലും പ്രവചിക്കാതെ രണ്ട് ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ ദൈവം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചോദിക്കുക എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്റെ സന്തോഷം എന്താണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നഴ്സറി അല്ല തെരുവിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കൽ അല്ല എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ്ങിൽ മികച്ചവരാകാം മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ മികച്ചവരാവാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് സമർത്ഥർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയേ വേണ്ടൂ എന്നിട്ടത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അത് യാതൊരു ഉപേക്ഷയും ഇല്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ നന്നായി രസിക്കാൻ പോവുകയാണ് അമേൻ എനിക്ക് ഭയം ഇഷ്ടമല്ല ഭയം ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മടിക്കില്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭയത്തെ അനുവദിച്ച് അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവാതെ ഇരുന്നാൽ അത് ഒരു പാപമാണ് കാരണം റോമർ പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അല്ലാത്തതെല്ലാം പാപമത്രേ വ്യാകുലത പാപമാണ് കുറ്റബോധം പാപമാണ് വിശ്വാസത്താൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവാനാവില്ല വിശ്വാസത്താൽ നാം വ്യാകുലപ്പെടില്ല വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാവില്ല റോമർ പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കാൻ അതെന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഹേയ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ജോയ്സ് നിന്റെ ഈ മനോഭാവം വിശ്വാസത്തിൻ്റെതല്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അഹങ്കരിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമല്ല ഇത് ദൈവത്തോടുള്ള നീരസമാണ് കാരണം വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല അവനിലേക്ക് വരുന്നവർ അവനാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം തന്നെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സമ്മാനദായകൻ ആകുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നാം പഠിക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് സംശയത്തിലേക്കും അവിശ്വാസത്തിലേക്കും അല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് സംശയത്തിലേക്കും പിന്നീട് കുറച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്കും സംശയത്തിലേക്കും അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് നി
ചിലവാക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ ജീവിതം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇരയാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മുഴുവനായി പുറത്തു കിടക്കാനാവുമെന്നും യേശുവിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം നയിക്കാനാവുമെന്നും എനിക്കറിയാം പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതായെല്ലാം പുതിയതായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വയം കാണുന്നതുമായി യുദ്ധത്തിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നമ്മെ കാണേണ്ടത് നമ്മിലല്ല യേശുവിൽ അത്രേ എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു നമ്മൾ നമ്മെ യേശുവിൽ കാണണം ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യം യേശുവിൽ നാം ആരാണെന്ന് അറിയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറാൻ ആരംഭിക്കും ഈ ആഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരല്പം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു കാരണം അത് നമ്മുടെ അതിയായ ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്നാൽ ബൈബിൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ എന്നാണ് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്ത് കരുതുന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അതൊരിക്കലും നല്ലതായിരിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നന്നായിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നതും വിശ്വസിക്കരുത് അവയെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവവചനം മാത്രമാണ് ആത്മാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാൽ ഞാൻ എന്ത് കരുതുന്നു എന്നത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അത് ദൈവവചനത്തിനോട് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നാം കാണേണ്ടത് എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാം കാണണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരങ്ങളും കഴിവുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സമർത്ഥരാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്തും നിങ്ങളാൽ ചെയ്യാനാവുന്നതിനുമുപരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനാവും നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശക്തരാണ് ഒരിക്കലും ബലഹീനരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അത് നിങ്ങളോട് മറ്റാരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ ജഡീകതയിലാണോ അതോ യേശുവിലാണോ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ നിങ്ങളത് വായിക്കണം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ 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 നല്ലതായി മാറാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ എന്നിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഭയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്നിൽ എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവില്ലാതെ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇനിയും യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനും അവനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമ്മതമാണെങ്കിൽ പറയൂ പിതാവെ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാവില്ല യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങയെ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങെനിക്കായി മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരയണമേ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ അങ്ങയോടുകൂടിയുള്ള ബന്ധം വളരാനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ആമേൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജോയ്സ് ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് ഒര
ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്റെ കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തെ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജോയ്സ് മേർ ഡോട്ട് കോർഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്ക